సో ప్రస్తుతం మనము పొడి పరీక్షల ఎంపికలో అత్యంత కీలకంగా మారినటువంటి సబ్జెక్టు జనరల్ స్టడీస్ కారణం ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ అనేది మహాసముద్రం లాంటిది ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒక పెక్యులర్ సిలబస్ అనేటువంటిది ప్రిస్క్రైబుల్గా ఉంటుంది బట్ జనరల్ స్టడీస్లో మనకి ఎక్కడా కూడా సిలబస్ యొక్క పరిధి మనకు అర్థం కాదు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ ఏం చేయాలనేటువంటిది మనకు తెలియక ఒత్తిడిలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలు మనం జనరల్ స్టడీస్లో మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా తప్పనిసరిగా చదవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్కి పుస్తకాలు అనేక మనకు మార్కెట్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రామాణికమైన పుస్తకాలను ఎంచుకోవడంలో ఉన్నటువంటి గందరగోళం దాన్ని ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ ఏం చేయాలి ఏ ఏ అంశాలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఏ అంశాలకు తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి తక్కువ సమయంలో విస్తృతంగా ఎలా చదవాలి చదివినటువంటి అంశాలు మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకున్నటువంటి పరిమిత జ్ఞానంతో ఎక్కువ మార్పులు ఎలా సాధించాలి అనేటువంటిది చాలామంది ఈరోజు ఈ మెదడులో మొలుస్తున్నటువంటి ప్రశ్న వీటన్నిటికీ సమాధానంగా మనము జనరల్ స్టడీస్ పైన ఇప్పటి నుంచి వరుసగా క్లాసెస్ చేయబోతున్నాం దీంట్లో మొట్టమొదటిగా జనరల్ స్టడీస్ను చూడ్డానికి ముందు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఈరోజు మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ నిరుద్యోగం అత్యధికంగా ఉంది ముఖ్యంగా ప్రపంచ మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా కావచ్చు మారుతున్న భారతదేశ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా మనకు ఈరోజు పోటీ మరింత ఎక్కువయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చాలా తక్కువగా ఉండబోతున్నాయి రెండోది ప్రైవేట్ రంగంలో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికీ మేధావుల అంచనా ప్రకారం దాదాపుగా ప్రతి సెక్టార్లో కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉద్యోగాలకు కోత పడబోతూ ఉంది సో ఇప్పుడు మరి మనం మరింత ముందు చూపుతూ మరింత ఏకాగ్రతతో ఇప్పటి నుంచే జిఎస్పై పట్టు సాధిస్తేనే రాబోయేటువంటి పరీక్షలు మనం ఎదుర్కోబోతున్నాం ముఖ్యంగా మన దేశంలో జరిగేటువంటి పరీక్షలు రెండు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు ఒకటి మీరు ఎంపిక చేసుకునేటువంటి అంశం ఆధారంగా మీరు చేసేటువంటి ప్రణాళిక ఆధారపడి ఉంటుంది మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి రెండు మార్గాల్లో ఒకటి నెంబర్ వన్ మనం యూపీఎస్సీ ఏపీఎస్సీ లాంటి వాటిని ఎంచుకోవడమా అంటే దేశంలోనే అత్యున్నత స్థాయిలో మనకు సర్వీసును అందించేటువంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటివి ఎంచుకోవాలంటే మనం యూపీఎస్సీని తీసుకోవాలి రాష్ట్ర స్థాయి అత్యున్నత ఉద్యోగాలు అయినటువంటి ఆర్టీఓ కానీ డిఎస్పి లాంటి పోస్టులను మనం సంపాదించాలంటే ఏపీఎస్సీ లాంటి వాటిని ఎంచుకోవాలి ఇవి కాకుండా అంటే ఈ మార్గం కాకుండా మరి ఇంక ఏ మార్గంలో ఎంచుకున్నా మనకు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు ఎస్ఎస్సి రాస్తున్నారు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ బిఎస్ఆర్బి రాస్తున్నారు లేదంటే ఆర్ఆర్బి రాస్తున్నారు లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించేటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ రాస్తున్నారు లేదా ఎన్డీఏ లాంటి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి సామర్థ్యాలు ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మన దేశంలో ఏ జాబ్ రాస్తున్నా అందులో కీలకమైనటువంటి అంశాలు నాలుగే అంశాలు ఆ నాలుగు అంశాలు కూడా మనం సులభంగా నాలుగు అక్షరాల చేత సూచిస్తున్నాం ఆ నాలుగు అక్షరాలే ఒకటి ఆ రెండు ఆ మూడు ఈ నాలుగు ఈఏ అయితే ఇక్కడ రెండు అక్షరాలు మరి రెండు అక్షరాలు నేను జోడించడం జరిగింది ఒకటి ఊ అనే అక్షరం నాలుగు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఊ అనేటువంటి అక్షరం ఇక్కడ ఈ నాలుగు లక్షలతో కేవలం ఉద్యోగాన్ని సాధించగలని మనం అనుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి ప్రశ్న పరీక్ష ప్యాటర్న్ మీరు గమనించినట్లయితే స్కీమ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే మీకు కనిపించే అంశాలు నాలుగే నాలుగు మొట్టమొదటి దాన్ని నేను ఏమంటున్నా అంటే మొదటి అక్షరం ఆ అని చెప్తున్నాను ఆ మీన్స్ అంక గణితం అంక గణితం మీన్స్ అరెతమెటిక్ అని పిలుస్తాం సో మన దేశంలో జరిగేటువంటి ప్రతి పరీక్షలో కూడా దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఉంటుందంటే అర్థమెటిక్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఆ అనే అక్షరం చేత సూచిస్తున్నాం రెండవ అక్షరాన్ని ఏమంటున్నాను నేను అంటే ఆ అనేటువంటి అక్షరం ఆ మీన్స్ ఆంగ్లం నథింగ్ బట్ ఇంగ్లీష్ మన దేశ యువతలో ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ముఖ్యమైన లోపం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ సో ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మీకు సమగ్రంగా ఉంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా బ్రతికే పరిస్థితులు ఉన్నాయి రాబోయేటువంటి పోటీ ప్రపంచం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యుగంలో మనకు కొత్తగా వచ్చేటువంటి రోబోటిక్స్ వ్యవస్థ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ దేనైనా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ముఖ్యంగా రావాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఈరోజు మన రాష్ట్రం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం మన రాష్ట్రం ప్రాథమిక స్థాయి నుండి ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియానికి హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాథమిక పాఠశాలల నుంచి ఆంగ్లాన్ని ప్రవేశపెట్టబోతోంది అంటే ఆంగ్లం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి మన దేశ పరీక్షల్లో మన రాష్ట్ర పరీక్షల్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నారు
దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పినట్లయితే రీజనింగ్ అని చెప్తాం అంటే అరిథమెటిక్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మూడవ కాన్సెప్ట్గా మనం దేన్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే రీజనింగ్ని తీసుకుంటున్నాం సో మన దేశ పరీక్షల్లో ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థి కాకుండా సాధారణ ఆర్ట్స్ అభ్యర్థి కూడా చేయగలిగేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రీజనింగ్ దీనికి కూడా మన దేశ పరీక్షల్లో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండబోతా ఉంది అంటే దాదాపుగా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇది ఈ మీన్స్ రీజనింగ్ నాలుగో అక్షరాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఈ అని పిలుస్తున్నాం ఈ మీన్స్ ఈ రోజు ఈ రోజు అనేటువంటి దాన్ని మనం స్థూలంగా గమనిస్తే దాన్ని సింపుల్గా ఈ రోజు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి చదవడాన్ని జనరల్ స్టడీస్ అని పిలుస్తాం సో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ యూపీఎస్సి ఏపీఎస్సి పరీక్షలు అత్యంత కీలకమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ సో నేను చెప్తున్నటువంటి నాలుగు అక్షరాలు ఒకటి అర్థమెటిక్ రెండు ఇంగ్లీష్ మూడు రీజనింగ్ నాలుగు వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ అని చెప్తున్నాను ఈ నాలుగు అంశాలు ఎవరైతే గ్రిప్పు సాధిస్తారో వాళ్ళకి మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక సంవత్సరానికి జరిగేటువంటి పరీక్షల్లో ఎక్కువ అంశాల్లో ఉద్యోగం తెచ్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే చివరి రెండు అక్షరాలు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే ఊ మీన్స్ పై నాలుగు అక్షరాలు ఎవరైతే సాధిస్తారో నాలుగు అక్షరాల మీద ఎవరికైతే సామర్థ్యం ఉంటుందో చివరిగా దీంట్లో సక్సెస్ అవుతారు ఊ మీన్స్ ఉద్యోగం అంటున్నాం నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటున్నాం సో ఊ అనేటువంటి ఉద్యోగం మనం సాధించిన తర్వాత ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో చదివిన తర్వాత కావచ్చు చదువు ప్రారంభించడానికి ముందు ఏముంటాయంటే ఊహలు అనేవి ఉంటాయి ఈ ఊహలు తీరాలంటే మనం ఖచ్చితంగా నేటి సమాజంలో మనకు ఉండవలసినటువంటి అర్హత ఏంటంటే ఉద్యోగం ఈ ఉద్యోగానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి మన దేశంలో జరుగుతున్నాయి అంటే నాలుగు అక్షరాలు అయితే నేటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యుగంలో ఈ నాలుగు అక్షరాలతో పాటు మరొక అక్షరానికి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది అదే ఏమంటున్నామంటే కంప్యూటర్ అంటే ఈ నాలుగెట్టి యొక్క వేటేజ్ ట్వంటీ 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 అనుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ మొత్త మార్కుల్లో మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ అదనంగా దేని మీద అడగబోతున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే కంప్యూటర్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి యూపీఎస్సీ ఏపీఎస్సీని కాకుండా మిగతా జాబ్స్ మనం సంపాదించాలంటే మనం సాధించవలసినటువంటి ఐదు అక్షరాల్లో ఒకటి అర్థమెటిక్ అంటున్నాం రెండు ఇంగ్లీష్ అంటున్నాం మూడు రీజనింగ్ అంటున్నాం నాలుగు జనరల్ స్టడీస్ అంటున్నాం ఐదు కంప్యూటర్స్ అంటున్నాం దీనికి మనం ఎంత లోపల వీటిని సాధించవచ్చు మీరు డిగ్రీ చదువుతున్నా బీటెక్ చదువుతున్నా ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ అయినా సైన్స్ స్టూడెంట్ అయినా బేసిక్గా మీకు కావాల్సినటువంటి కాన్సెంట్ కాంపిటెన్సీస్ ఏమిటంటే ఈ ఐదు అక్షరాలు అంటే మీరు చదివిన చదువంతా కూడా ఒకవైపు ఉంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ చదివారు అఫ్ కోర్స్ మెకానికల్ చదివారు మీరు ఆ వైపుగానే వెళ్తే మీకు ఈ వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ అక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లలో ఖచ్చితంగా వీటి మీద అవగాహన ఉండి తీరాల్సిందే సో కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఈ అక్షరాల మీద సాధించాలి ఈ అక్షరాలు మనం ఎంతకాలంలో సాధించవచ్చు మీరు ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ అయినా సైన్స్ స్టూడెంట్ అయినా ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్తో అవసరం లేదు కేవలం హార్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ వర్క్ అనేది చేస్తే ప్రతి అక్షరానికి మనం మూడు నెలల టైం కేటాయించినప్పటికీ కేవలం మనము ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అంటే పదిహేను నెలల్లో ఈ మొత్తం అక్షరాల మీద గ్రిప్ సాధించవచ్చు ఒకటి నెల సంవత్సరం మీరు ఏదైనా కష్టపడితే మన దేశంలో జరిగేటువంటి ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీరు ఎలిజిబిలిటీ అవుతారు సో వన్ ఇయర్ ఆ టూ ఇయర్స్ మీద శ్రద్ధ పెట్టి వీటి మీద పూర్తిగా త్వరగా ప్రిపేర్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా టూ త్రీ ఇయర్స్లో మీకు ఒక జాబ్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఏ జాబ్ అయినా మనం త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కేటాయించడం కాదు అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ కేటాయిస్తేనే ఇప్పుడున్నటువంటి పోటీ ప్రపంచం మనం ముందుకు రాగలుగుతాం సో ఇది యూ యూపీఎస్సి ఏపీఎస్సిని ఎంచుకోకుండా మిగతా వైపుకు మనం వెళ్ళాలంటే మనకు కావాల్సినటువంటి కాంపిటెన్సెస్ అలా కాదు మనం యూపీఎస్సి సైడ్ వెళ్ళాలి ఏపీఎస్సి సైడ్ వెళ్ళాలి అలాంటప్పుడు వీటి ఇంపార్టెన్స్ కాస్త తక్కువ ఉంటుంది దీని ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈరోజు ముఖ్యంగా ఏపీఎస్సి పరంగా రాసేటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో కానీ గ్రూప్ త్రీ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ లేదంటే యూపీపీఎస్సి యూపీఎస్సి పరంగా రాసేటువంటి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో కానీ మనకు చాలా కీలకమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ జనరల్ స్టడీస్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఏంటంటే మీరు చూస్తున్నది మీరు వింటున్నది ప్రతిదీ జనరల్ స్టడీస్ అనే చెప్పచ్చు దీనికి నిర్దిష్టమైన సిలబస్ అంటూ ఏమి లేదు చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తున్న వింటున్నటువంటి ప్రతి అంశము పైన గ్రిప్ ఉండాలి జనరల్ స్టడీస్లో మార్కులు సాధించాలంటే అందుకే మనం చూస్తున్నాం ఏ ఒక్క వ్యక్తికి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో జనరల్ స్టడీస్లో వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ సాధించడం చాలా గగనం అయిపోయింది మీరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా ఎన్ని సంవత్సరాలు
సో మనం జనరల్ స్టడీస్ అనేది అందుకు అంత కష్టంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఫీల్ అవుతున్నారు ఈరోజు ఏ పరీక్షలు అయినా మిగతా పరీక్షలు అన్నింటిలో కూడా సక్సెస్ అవుతున్నాడు కానీ ఒక జనరల్ స్టడీస్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు చాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ స్కోర్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఉంది దీనికి కారణం ఏమిటంటే దీనికి నిర్దిష్టమైన సిలబస్ ఉండకపోవడం ప్రామాణిక పుస్తకాలు దొరకపోవడం మూడోది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి అనేది తెలియకపోవడం నాలుగోది ఇంత విస్తృతంగా ఉన్నటువంటి సిలబస్ కేవలం టూ త్రీ మంత్స్ లో చదవాల్సి రావడం ఇవన్నీ మనకు సమస్యలుగా తయారవుతున్నాయి సో కాబట్టి ముఖ్యంగా నేను ఈ ఫోకస్ చేయబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ పేపర్ మీరు ఒకసారి బాగా చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిలబస్ బ్రీఫ్ గా ఇంతే ఉంటుంది ఇంతకు మించి ఇంకేమీ ఉండదు సో జనరల్ స్టడీస్ లో మనం హైయెస్ట్ మార్క్స్ సాధించాలి హైయెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అంటే మనం ఒక తెలివైనటువంటి ప్రిపరేషన్ చేస్తే చాలా ఈజీగా మార్క్స్ ఇక్కడ సాధించవచ్చు తెలియనటువంటి ప్రిపరేషన్ అని మనం ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇక్కడ నేను మొత్తం ఉన్నటువంటి సిలబస్ ను రెండు పాస్ట్ చేశాను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది గ్రూప్ వన్ అనుకోవచ్చు క్లారిఫికేషన్ వన్ గా తీసుకుంటున్నాను క్లారిఫికేషన్ టూ గా తీసుకుంటున్నాను క్లారిఫికేషన్ వన్ క్లారిఫికేషన్ టూ అంటే ఏమిటి క్లారిఫికేషన్ వన్ అంటే ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉండేటువంటి అంశాలు వీటిని ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే నీకు ఇంకా మళ్ళీ వీటి మీద కరెంట్ అఫైర్స్ తో కానీ ఎటువంటి అంశాలతో కానీ ముడిపడి ఉండదు క్లారిఫికేషన్ టూ లో కింద మనకి ఏమొస్తాయంటే ప్రతి అంశం కూడా ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ తో మిలితమై ఉంటుంది సో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచంలో ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉంటుంది అంటే ఒక్కో వ్యక్తి నేర్చుకునేటువంటి సామర్థ్యం ఒక విధంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ మంది అనుసరించినటువంటి విధానం ఎక్కువ మంది సక్సెస్ అయినటువంటి విధానం మాత్రం ఇది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ తో ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశాల జోలికిపోతే మనం టైం ఎక్కువ తినేస్తుంది స్కోర్ ఎక్కువ చేస్తామన్నటువంటి అవకాశం ఉండదు సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ గా సిలబస్ మారకుండా రెండోది ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ తో ముడిపడి ఉండా ఉన్నటువంటి అంశాల మీద ముందు గ్రిప్ సాధించాలి సిలబస్ మీరు బాగా గమనిస్తే కరెంట్ అఫైర్స్ తో ముడిపడకుండా ఉన్నటువంటి నాలుగు అంశాలు ఏంటంటే ఈ నాలుగింటిని క్లారిఫికేషన్ వన్ అంటున్నాను మొట్టమొదటి సబ్జెక్ట్ గా నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నానంటే జాగ్రఫీ అంటున్నాను అంటే మీకు అందరికీ తెలిసిందే భూగోళ శాస్త్రం అని చెప్తాం మనం సిక్స్ టు టెన్త్ వరకు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి చదివినటువంటి సబ్జెక్టే దీన్ని భూగోళ శాస్త్రం అని పిలుస్తాం ఇక్కడ సింపుల్ గా మూడు చాప్టర్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ఈ జాగ్రఫీ ఒకటి వరల్డ్ జాగ్రఫీ అంట రెండు ఇండియన్ జాగ్రఫీ అంట మూడు ఏపీ జాగ్రఫీ అంటాం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏపీ జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఒక భాగం ఇండియన్ జాగ్రఫీ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో ఒక భాగం సో జాగ్రఫీని మనం మూడు భాగాలుగా చదివితే ఒకటి వరల్డ్ జాగ్రఫీ రెండు ఇండియన్ జాగ్రఫీ మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ అయితే మన దేశంలో జరిగేటువంటి ఒక యూపీఎస్సీని మినహాయిస్తే మిగిలినటువంటి పరీక్షలకు అన్నింటికీ వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఇంపార్టెన్స్ తక్కువే ఉంటుంది సో మనం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే కేవలం రెండు అంశాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది అది ఒకటి ఇండియన్ జాగ్రఫీ అంటున్నాం రెండు ఏపీ జాగ్రఫీ అని పిలుస్తున్నాం సో మొట్టమొదటి మీరు కంప్లీట్ చేయవలసినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఒకటి జాగ్రఫీ మళ్ళీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎలా చదవాలనేటువంటిది మనం మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాం సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం చదవాల్సింది ఏంటంటే జాగ్రఫీ రెండవ అంశం మనం చదవబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే చదవాల్సినటువంటి అంశం హిస్టరీ నథింగ్ బట్ దీన్ని భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతి అని పిలుస్తాం ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ చరిత్ర అంటే బేసిక్ ఎప్పుడు కూడా మూడు అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి సామాజికం రెండు రాజకీయం మూడు ఆర్థికం అయితే ప్రపంచ మన పుస్తకాలు చదివితే మనకు మూడు అంశాలకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది రాజకీయ చరిత్రకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఆర్థిక చరిత్రకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సామాజిక చరిత్ర కానీ మనం హిస్టరీలో ఎక్కువ మార్పులు తెచ్చుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే సామాజిక చరిత్ర మీద ఫోకస్ చేస్తే హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి సామాజికంలోనే సంస్కృతి అనేది ఒక భాగం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు మీరు సామాజిక అంశాలకు హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ సంస్కృతికి ఎక్కువ హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ మన దేశ చరిత్ర మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ప్రాచీన చరిత్ర మధ్యయుగ చరిత్ర ఆధునిక చరిత్ర ఈ మూడు చరిత్రలో ఒక్కొక్క కాలంలో మన దేశ సంస్కృతులు మన దేశం యొక్క సమాజం ఏ విధమైన మార్పులకు లోనవుతా ఉంది మన దేశ యొక్క సమాజం మీద ఎవర
హిస్టరీ కూడా ఒక్కసారి మీరు మీరు నేర్చుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎటువంటి అంశాలతో ముడిపడి ఉండదు కాబట్టి చాలా ఈజీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు మూడవది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ ఇక్కడ బేసిక్గా ఇటీవల కాలంలో మీరు గమనిస్తే సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ముడి పెడుతున్నాడు సైన్స్ అనేది స్టాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ ముడిపడిన భాగంలోకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని విడదీసాము స్టాక్లోకి వచ్చిన అంశాల్లో సైన్స్ విడదీస్తాం ఇక్కడ సైన్స్ అంటూనే ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సైన్స్లో వాడు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ అప్లైడ్ సైన్స్ అంటున్నాడు అంటే దైనందిన మన నిత్య జీవితంలో మనం చూస్తున్నటువంటి సంఘటనల ఆధారిత సైన్స్ని అడుగుతున్నాడు అంటే సింపుల్గా దీన్ని చెప్పాలంటే అప్లైడ్ సైన్స్ని అడుగుబోతున్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ శాస్త్రయుక్తంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు జరిగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ఆర్ట్స్ సంబంధిత విద్యార్థులు దీని గురించి ఎక్కువగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సైన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి అంశాల వెనుక ఉన్నటువంటి శాస్త్రాన్ని మాత్రమే వాడు అడుగుతున్నాడు అయితే సైన్స్లో మనకు నాలుగు రకాలుగా వస్తుంది ఒకటి ఫిజిక్స్ రెండు కెమిస్ట్రీ మూడు బోటనీ నాలుగు జువాలజీ ఈ నాలుగు అంశాల్లో మీరు గమనిస్తే ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి పరీక్ష పేపర్లను మనం అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఎక్కువగా అడగబోతున్నటువంటి అంశాలు అడుగుతున్నటువంటి అంశాలు రెండు సబ్జెక్టులకి ఎక్కువ పరిమితం అవుతున్నాయి అది ఒకటి జువాలజీ హయ్యెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ సైన్స్లో మనకు దేనికి ఇస్తున్నాడు అంటే జువాలజీకి ఇస్తున్నాడు అది కూడా హ్యూమన్ బాడీ మొత్తం హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నటువంటి వివిధ ఆర్గాన్స్ ఏమిటి వివిధ వ్యవస్థలు ఏమున్నాయి సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీదనే సైన్స్ని ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఒకసారి సైన్స్ చదివిన తర్వాత దానికి ఎటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ను ఆడ్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది మనం చదవబోయేటువంటి మూడో సబ్జెక్టుగా మనం దేనికి తీసుకుంటున్నామంటే సైన్స్ని తీసుకుంటున్నాం ఇకపోతే నాలుగో సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టుగా చెప్తాం సింపుల్గా ఒకప్పుడైతే దీన్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ అని పిలిచేటువంటి వాళ్ళు మెంటల్ ఎబిలిటీలో మనకు మూడు అంశాలు ప్రధానంగా ఇస్తున్నాడు ఒకటి లాజికల్ రీజనింగ్ రెండు అనలిటికల్ ఎబిలిటీ మూడు డేటా అనాలిసిస్ సో కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నా రీజనింగ్ అనేది ఒకటి మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేటువంటిది ఒకటి డేటా అనాలిసిస్ ఒకటి అయితే ఇక్కడ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కువగా ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి పరీక్షలను మీరు గమనిస్తే అర్థమెటిక్ కంటే హయ్యెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నాడు అంటే రీజనింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు సో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనకు డేటా అనాలిసిస్ మీద రీజనింగ్ మీద వస్తున్నాయి దీనికి ఎటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్తో మనకు ముడిపడి లేదు కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా ఫస్ట్ జనరల్ స్టడీస్ నేను స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సినటువంటి మొదటి సబ్జెక్ట్స్ మొదటి నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఒకటి జోగ్రఫీ రెండు హిస్టరీ మూడు సైన్స్ నాలుగు వచ్చేసి నథింగ్ బట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అండ్ డేటా అనాలిసిస్ అనేటువంటి అంశాన్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలి స్టేబుల్గా లేదా స్టాక్గా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడికి వెళ్తామంటే కరెంట్ అఫేర్స్తో ముడిపడినటువంటి అంశాలు ఇక్కడ చాలా విస్తృతంగా మనకు కనిపిస్తుంది కరెంట్ అఫేర్స్తో ముడిపడినటువంటి అంశాలు అయితే మనకు వీటిని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వీటి అన్నిటినీ చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ చేయాలంటే ఓన్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడితే సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ చదివేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అంశం ప్రతి అంశం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ దాన్ని ప్రతి అంశం యొక్క జీకే అనొచ్చు ప్రతి అంశం యొక్క స్టాక్ అనొచ్చు అంటే మీరు ఏది చదువుతున్నా కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ చదువుతూ దాని యొక్క బేసిక్ మీదకి వెళ్ళిపోవాలి అలా బేసిక్ చదువుతూ కరెంట్ అఫేర్స్ని యాడ్ చేసుకోగలిగితే ఇక్కడ మంచి స్కోర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ అంశం మనం గమనించాల్సింది మొట్టమొదటి చాప్టర్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ మనం దేని తీసుకుంటామంటే ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీలో మనకు చాలా అంశాలు ఇచ్చాడు కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ ఇచ్చాడు గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇచ్చాడు రిఫార్మ్స్ ఇచ్చాడు ఈ గవర్నెన్స్ అంటున్నాడు విత్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ అంటున్నాడు ఈ గవర్నెన్స్ విత్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ అంటే భారత రాజ్యాంగంలో మనకు మేజర్గా రాజ్యాంగ సంబంధిత అంశాలు గవర్నమెంట్ యొక్క విధానాలు సంస్కరణలు ఈ గవర్నెన్స్ అనేటువంటి అంశాలు ఇచ్చాడు అంటే రాజ్యాంగ సంబంధిత అంశాలకు మీరు స్టాక్గా ఉన్నటువంటి భారత రాజ్యాంగం పట్ల పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి అంటే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం భాగాలు మొత్తం షెడ్యూళ్ళు మొత్తం ఆర్టికల్స్ లేదా అధికరణలు చదివిన తర్వాత మిగిలిన అంశాలను కరెంట్ అఫేర్స్ దృష్టితో చదవగలిగితే మీరు పాలిటీ సబ్జెక్ట్ అనేది
చెప్పాలి అంటే ప్రస్తుతం మనకు ఏపీపీఎస్సీ అడగబోతున్నటువంటి అడుగుతున్నటువంటి పరీక్షల్లో మిగిలిన సబ్జెక్టుల కంటే ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నాడు అంటే రెండు అంశాలకనే చెప్పవచ్చు ఒకటి ఎకానమీ రెండు పాలిటీ ఇండియన్ ఎకానమీ అనేటువంటిది చాలా వైవిధ్యంగా మారుతూ వస్తూ ఉంది స్వాతంత్రానంతరం మనము మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థను తీసుకున్నాం ప్రణాళిక సంఘాన్ని పెట్టుకున్నాం దాదాపు మనకు నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడేంత వరకు కూడా మన ప్రణాళికలకు అన్నిటికీ మూలాధారం ప్రణాళిక సంఘమే ఉండేది మన దేశం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే సామ్యవాద తరహా సమాజ స్థాపన అంటే ధనిక పేద అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఉండాలన్నది మన దేశం యొక్క లక్ష్యం కాబట్టి మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి అన్ని ప్రణాళికల్లో కూడా గ్రామీణ అభివృద్ధి పథకాలకు పేదరిక నిర్మూలన పథకాలకు నిరుద్యోగ నిర్మూలన పథకాలకి హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం అయితే ఇప్పుడు వేగంగా మారుతున్నటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత మనకు ఆర్థిక సంస్కరణలు ఏంటంటే ఆర్థిక సంస్కరణలు అయిపోయిన తర్వాత మనకు వ్యవసాయ రంగం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తగ్గి మన దేశంలో పరిశ్రమిక రంగం సేవా రంగం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ బాగా పెరిగింది అయితే మీరు గమనించవచ్చు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న పరిణామాల దృష్ట్యా జిడిపి వృద్ధి రేట్లు కాస్త తగ్గిపోవడం జిడిపి వృద్ధి రేట్లు తగ్గిపోవడమే కాదు గత నాలుగు నెలలుగా ప్రపంచంలో నిలుకున్నటువంటి ఒక అస్థిరమైనటువంటి పరిస్థితి కరోనా ఎఫెక్ట్ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకు మొత్తం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ జిడిపి వృద్ధి రేటు ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువగా నమోదవుతుందని రుణాత్మకంగా కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉండాలని ఇటీవల మన వరల్డ్ బ్యాంక్ అని మేజర్గా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎకానమీ అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపురేఖలు మారబోతున్నాయని చెప్పవచ్చు అంటే చెప్పాలంటే మనకి ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇంపార్టెన్స్ హైయెస్ట్గా కాబోతా ఉంది భారతదేశంలోనే వస్తువులు తయారు కావాలి భారతదేశంలో తయారైన వస్తువులు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వినియోగదారుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ కాబట్టి మన దేశ వస్తువులనే కొంటే తప్ప మళ్ళీ మన ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి పోటీ పరీక్షల దృష్ట్యా ఈసారి కీలకం కాబోతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇండియన్ ఎకానమీ అనేటువంటిది అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు సిలబస్ లో ఇండియన్ ఎకానమీ సిన్స్ ఎకానమిక్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ స్వాతంత్ర అనంతరం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని మనం చదవాలి ఆర్థిక సంస్కరణను చదవాలి ముఖ్యంగా ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీలో అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే పాలసీ సంఘం పాలసీస్ అనేది ఇక్కడ ఐదు రకాల పాలసీస్ ఒకటి అగ్రికల్చర్ పాలసీ వ్యవసాయ విధానాలు రెండు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ పారిశ్రామిక విధానాలు మూడు మనకు కోశ విధానం ఫిజికల్ పాలసీ నాలుగు విత్త విధానం మానిటరీ పాలసీ నెంబర్ ఫైవ్ వాణిజ్య విధానం ట్రేడ్ పాలసీ ముఖ్యంగా మనకు రీసెంట్గా జరుగుతున్నటువంటి పరీక్షల్లో అడుగుతున్నటువంటి కోణం ఎలా ఉందంటే విధానాల మీదనే అడుగుబోతున్నాడు వీటిలో కూడా హైయెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే ఆర్బీఐ చేత ప్రతిపాదించబడే కోశ విత్త విధానానికి భారత ప్రభుత్వం చే రూపొందించబడినటువంటి కోశ విధానం అంటే బడ్జెట్ వ్యవస్థ కావచ్చు పన్నుల వ్యవస్థ కావచ్చు ప్రస్తుతం అడుగుతున్నటువంటి జిఎస్టీ వ్యవస్థ మీద కావచ్చు వీటి మీద హైయెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎకానమీ సంబంధిత అంశాలు సో మీరు ఎకానమీ ఈ రిలేటెడ్లో చదవాలి అట్లే కాకుండా మన దేశం యొక్క ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్ రంగం చాలా క్షీణీ క్షంక్షోభంలో ఉన్నటువంటి రంగం ఏమిటంటే బ్యాంకింగ్ రంగం ఇటీవలే మనం చూసాం బ్యాంకింగ్లో నిరర్త కాస్తులు పెరిగిపోవడం కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి మార్పులు జరగడం కానీ బ్యాంకుల విలీనం జరగడం కానీ ఇవన్నీ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తున్నటువంటి మార్పులను మనం గమనించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది ఈ రెండు కూడా స్టాక్ అంశాలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో వీటిలో జరిగేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ చదువు తిని మనం వీటిలో హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో మొదటి ఇండియన్ పాలిటీ రెండే ఇండియన్ ఎకానమీ ఇకపోతే మూడోది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వీటిలో వస్తున్నటువంటి నిత్య జీవితంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏంటి సో ఇక్కడ మీరు మనం గమనిస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనగానే ఎన్ని వ్యవస్థలు మనం తీసుకోవాలంటే దాదాపు ఇక్కడ ఆరు నుంచి ఏడు వ్యవస్థల్లో జరుగుతున్నటువంటి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నిటికంటే అల్టిమేట్ గా సైన్స్ అందుతున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఒకటి సైన్స్ పాలసీస్ అంటే ఏమిటి సైన్స్ కాంగ్రెస్ అంటే ఏమిటి మూడవది మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరున్నారు మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్ర పరిశోధన సంస్థలు సైంటిఫికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేటువంటిది మొట్టమొదటి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇకపోతే రెండవ అంశం అంతరిక్ష రంగం దాంట్లో వస్తున్నటువంటి మార్పులు మూడు అనుశక్తి రంగం దాంట్లో వస్తున్నటువంటి మార్పులు 
అటామిక్ ఎనర్జీ దాంట్లో వస్తున్నటువంటి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ నెంబర్ ఫోర్ మన దేశ రక్షణ వ్యవస్థ రక్షణ వ్యవస్థ అనగానే మనకు మూడు రకాలైన రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్మీ కావచ్చు రెండు ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు మూడు నేవీ ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఉన్నటువంటి మన బలాలు ఏంటి ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్నటువంటి మన బలాలు ఏంటి నేవీలో ఉన్నటువంటి మన బలాలు ఏంటి ఈ మొత్తం వ్యవస్థ ముఖ్యంగా మన దేశ క్షిపణి వ్యవస్థ ఆ క్షిపణి వ్యవస్థలో వాడబోతున్నటువంటి వాడుతున్నటువంటి ఆధునిక క్షిపణులు ఏమి ఉన్నాయి ఈ వ్యవస్థ గురించి మనం సమగ్రంగా చదవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం దీని తర్వాత అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ ఎలా ఏర్పడింది కంప్యూటర్ యొక్క పరిణామ క్రమం నుంచి కంప్యూటర్ యొక్క తరాల నుంచి కంప్యూటర్ యొక్క అనువర్తనాలు ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క అనువర్తనాలు లేటెస్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి రాబోతున్నటువంటి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కానీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ రోబోటిక్స్ కానీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ త్రీ డి ప్రింటింగ్ కానీ ఈ వ్యవస్థల అన్నింటి మీద మనము సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉంటేనే ఇక్కడ హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాస్త ఆర్ట్స్ సంబంధిత అభ్యర్థులకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వస్తున్న అంశాలు కాస్త క్లిష్టతరంగా ఉండేటువంటి అవకాశం అవకాశం ఉంది దీని కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ సైంటిఫిక్ తరుణాలు వాడడం దీని గల కాలం ఇకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మరొక రెండు టెక్నాలజీలు ఒకటి బయోటెక్నాలజీ అంటున్నాం అంటే జీవులను కానీ జీవుల్లో ఉన్నటువంటి కణాలను కానీ ఉపయోగించేసి మానవాళికి ఉపయోగించే విధంగా చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఏమంటాం అంటే బయోటెక్నాలజీ అని తెలుస్తున్నాం అంటే బయోటెక్నాలజీ యొక్క అనువర్తనాలు ఎన్నైనా చూడవచ్చు కిన్వన్ అనేది చూసాం ఎప్పుడో ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా ఈరోజు మనం చూస్తే క్లోనింగ్ కావచ్చు ట్రాన్స్జెనిక్ జీన్స్ అంటే జెన్యుమార్పిడ్ జీవులు కావచ్చు కణజాల వర్ధనం టిష్యూ కల్చర్ అంటున్నాం అట్లే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటున్నాం జెన్ ఇంజనీరింగ్ జీన్ థెరపీ అని పిలుస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ బయోటెక్నాలజీ ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కలిసి బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అని పిలుస్తున్నాం ఇవన్నీ కలిసి మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలు బయోటెక్నాలజీలు నేర్చుకునేటువంటి అంశాలు ఇకపోతే ఇక్కడ రాబోయే కాలాన్ని శాసించబోతున్నటువంటి టెక్నాలజీ ఏంటంటే నానో టెక్నాలజీ పదార్థాన్ని అతి చిన్న పరిమాణం అంటే టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ స్థాయికి చేసేటువంటి టెక్నాలజీ నానో టెక్నాలజీ ఈ నానో టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏమొచ్చాయి నానో టెక్నాలజీ మిషన్ అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం చదవాల్సినటువంటి అంశాలు సో ఇకపోతే నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నటువంటి అంశాలుగా మనం దేన్ని చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాస్తవానికి మూడు సబ్జెక్టులు పేర్లు వేరైనప్పటికీ వీటికి ఇంటర్లింకింగ్ అనేది ఉంది ఒకటి డిఎం మీన్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం విపత్తు నిర్వహణ సో ఈరోజు కరోనా అనేది పెద్ద విపత్తు ఇది ఒక జీవ సంబంధిత విపత్తు బయలాజికల్ డిజాస్టర్ అని పిలుస్తున్నాం ఒకప్పుడు మనకు ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ చరిత్రను గమనిస్తే బయలాజికల్ డిజాస్టర్స్ ఒక ప్రాంతానికో ఒక రాష్ట్రానికో ఒక దేశానికో పరిమితమయ్యేవి లేదా కొన్ని దేశాలకి పరిమితమయ్యే కానీ ఈరోజు కరోనా చూస్తే మొత్తం భూగోళాన్ని నాశనం చేసే వ్యవస్థగా ఎదిగింది దీనికి మనము ఈరోజు హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రపంచ దేశాలు దేనికి ఇస్తున్నాయి అంటే పర్యావరణ సమస్యలకు ఇస్తున్నాయి విపత్తులకు ఇస్తున్నాయి ఈ రెండింటితో ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశమే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిరాభివృద్ధి అనేటువంటి అంశం నిజంగా చెప్పాలంటే కరోనా నేపథ్యంలో సుస్థిరాభివృద్ధి అనే పథకం యొక్క ఉనికి చాలా కష్టమైంది ఎందుకంటే ఐక్యరాజ్య సమితి రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై వరకు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఏమేం సాధించాలని చెప్పింది కానీ ఈరోజు కరోనా నేపథ్యంలో సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఎన్నింటిని సాధించగలుగుతాం ఎన్నింటిని సాధించలేము మళ్ళీ దీనికి కొత్త లక్ష్యాలను రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏర్పడబోయింది అని చెప్పవచ్చు అంటే విపత్తులు విపత్తు నిర్వహణ యాక్చువల్గా ఈ సబ్జెక్టు మనకు భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి భూమి మీద విపత్తులు జరుగుతున్నాయి అసలు విపత్తులు ఎందుకు వస్తాయి అంటే ప్రకృతిలో బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సమతుల్యత అనేటువంటి సూత్రం ఉంది ఎప్పుడైనా భూమి యొక్క సమతుల్యతకు లోపం ఏర్పడితే సమతుల్యతకు విఘాతం ఏర్పడితే భూమి బ్యాలెన్స్ చేసుకునేటువంటి శక్తి దానికి ఉంది ఎప్పుడు కూడా మనిషి ప్రకృతి రెండు పరిగెడుతూనే ఉన్నాయి మనిషి గొప్పవాడ ప్రకృతి గొప్పవాడ ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతికి లోబడి ఉన్నంత వరకే మానవుడు గొప్పవాడు కానీ ప్రకృతి వికటిస్తే మనిషి యొక్క టెక్నాలజీ కావచ్చు మనిషి యొక్క అభివృద్ధి కానీ జీరో స్థాయికి పడిపోతుంది అనేది ఈరోజు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే కరోనా నేపథ్యం ఈరోజు అంతరిక్షంలోకి చందని మీదకి వెళ్ళగలడు అంగారపు మీదకి వెళ్ళగలిగాడు నెక్స్ట్ అంగారపు మీదకి రెండు వేల ఇరవైకి పోబోతున్నాడు అంటే ఈరోజు మనం ఒక వాట్సాప్లో చిన్న మనకు వైరల్ అయినటువంటి వీడియో గురించి చెప్పవచ్చు అంటే రెండు వేల ఇరవైకి మానవుడు అంగారపు మీదకి పోతున్నాడంటే కానీ ఈ
ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అన్నటువంటి దాని యొక్క సారాంశం అంటే ప్రకృతి వికటిస్తే మనిషి యొక్క పరిధి ఏమైపోతుంది అనేటువంటిది డిజాస్టర్స్ లోనే మనం చూస్తున్నటువంటి అంశం సో విపత్తులకు మనం కారణాలు రెండు రకాలు ఒకటి ప్రకృతి విపత్తులు అంటున్నాం రెండు మానవ కారక విపత్తులు ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం మనకు ప్రకృతి విపత్తులే చాలా పెద్దవి అనుకుంటే అంటే ప్రకృతి విపత్తుల్లో భాగంగా వచ్చేటువంటి భూకంపాలు కావచ్చు సునామీలు కావచ్చు అగ్నిపర్వతాలు కావచ్చు వరదలు కావచ్చు కరువులు కావచ్చు తుఫానులు కావచ్చు వీటి వల్ల ప్రాణనష్టం ఎక్కువ జరుగుతుందని భావించేవాళ్ళు కానీ ఈరోజు మనం కరోనా నేపథ్యం చూసినట్లయితే ప్రకృతి విపత్తుల కంటే మానవ కారక విపత్తులు చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపుతాయనేటువంటిది ప్రపంచాన్ని ఈరోజు మళ్ళీ మొదలైనటువంటి ప్రశ్న కాబట్టి ప్రకృతి విపత్తులతో పాటు ఈరోజు మానవ కారక విపత్తులు కూడా మనం తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీలేదు మరి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు బేసిక్గా ఈరోజు కూడా మనం చూస్తున్నాం సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దీనికి మందు లేదు కాబట్టి మనకు ముందుగానే తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు సో కాబట్టి మనం బేసిక్గా విపత్తు రావడానికి ముందు తీసుకునే చర్యలు విపత్తు వచ్చిన సమయంలో తీసుకునే చర్యలు విపత్తు వచ్చిన తర్వాత తీసుకునేటువంటి చర్యలకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ మూడింటి చర్యల యొక్క సమాహారాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే నిర్వహణ అని పిలుస్తున్నాం నథింగ్ బట్ మేనేజ్మెంట్ అని పిలుస్తున్నాం సో విపత్తు నిర్వహణ అనేది మన దేశంలో ఇప్పటికీ చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే కరోనాను కూడా కాస్త ఇంకా ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే కేరళ బాగా అరికట్టిందో బాగా అరికట్టినటువంటి దేశాలు మనం వియత్నాం అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు వాస్తవంగా చైనా కంటే ముందే లాక్డౌన్ ప్రకటించినటువంటి దేశం వియత్నాం అందుకే ఈరోజు వియత్నాంలో ఎటువంటి చావులు కానీ ఎటువంటి ఏమి లేవు కేవలం తొమ్మిది వందల వెంటిలేటర్లతోనే ఈరోజు కరోనా నియంత్రించినటువంటి దేశం ఏంటంటే వియత్నాం దీనికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ విపత్తును వాళ్ళు ముందుగానే ఊహించారు ముందుగానే దానికి తీసుకొస్తున్నటువంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకున్నారు మనం కూడా సకాలంలో స్పందించాం కానీ ఇంకాస్త ముందుగా నిర్వహణ చర్యలు చేపట్టి ఉండింటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాబట్టి విపత్తు నిర్వహణకు ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి ఈ స్థాయి కూడా సో కాబట్టి విపత్తు నిర్వహణ అనేది ఒక అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల నాలుగు తర్వాత రెండు వేల నాలుగు తర్వాత మన దేశంలో ఎన్డిఎంఏ యాక్ట్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనేటువంటిది మనకు అమల్లోకి వచ్చింది అయినప్పటికీ ఇంకా మనం దాంట్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు చాలా ఉన్నాయనేటువంటిది నేటి యొక్క కరోనా యొక్క ఫలితంగా మనం చూసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చదవాల్సిన అంశం ఏంటంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈరోజు వాస్తవంగా గత పది సంవత్సరాలుగా శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా చెప్తున్నటువంటి అంశం ప్రపంచ పర్యావరణ వ్యవస్థ దెబ్బతిరింది పర్యావరణ వ్యవస్థ పరంగా దెబ్బతిన్నటువంటి అంశాల వలన ప్రపంచంలో అనేక పర్యవసానాల వలన ప్రపంచం అనేక విపత్తులు రాబోతున్నాయి వస్తాయి సో త్వరలో మానవాళ్ళకి పెద్ద ముక్కు పొంచి ఉందనేది వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి సారాంశం అంటే పర్యావరణ భాగంలో పర్యావరణ పర్యవసానాలుగా మనం ఈరోజు చూస్తే గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూగోళ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం కానీ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మంచు కరగడం కానీ ఓజోన్ పొర క్షీణతకు గురి కావడం కానీ నెక్స్ట్ మంత్ జీవ వైవిధ్యతకు జరుగుతున్నటువంటి నష్టం కానీ అడవుల క్రమక్షయం కానీ నేల క్రమక్షయం కానీ సముద్ర తీర ప్రాంతాల క్రమక్షయం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి వీటికి చర్యలు చేపట్టడానికి అనేక రకాలైనటువంటి ఒప్పందాలు అనేక రకాలైన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ మానవులు వాటిని ఉల్లంఘిస్తూ ఉన్నారు సో పర్యావరణ పరంగా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి మొత్తం సమస్యలు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యల సమాహారమే పర్యావరణం తీసుకోవచ్చు ఈరోజు దీని మీద క్వశ్చన్స్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మనకు రాబోయేటువంటి కాలంలో కూడా ఇకపోతే ఈ రెండింటితో ముడిపడినటువంటి అంశమే సుస్థిర అభివృద్ధి దాన్ని మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ భావి తరాల ప్రజల అవసరాలు కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సహజ వనరులను చాలా తక్కువ రీతిలో సద్వినియోగం చేస్తూ వాటిని వినియోగించుకోవడాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే ఉన్న వనరులను పూర్తిగా ఇప్పుడే వాడేయడమే కాదు మనం మన భావి తరాలు కూడా కొంత తీసి పెట్టాలి వాటిని వాటికి అందించాలని చెప్పేటువంటిదే సుస్థిర అభివృద్ధి సుస్థిరాభివృద్ధి ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే పర్యావరణం సమతుల్యంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది పర్యావరణం సమతుల్యంగా ఉంటేనే విపత్తులను మనం అరికట్టగలుగుతాం సో ఈ మూడింటిని మనం ఇంటర్లింక్ చేసి చదువుకోవచ్చు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లో భాగంగా మనకు రెండు వేల రెండు వేల పదిహేను మధ్య యుఎన్ఓ చెప్పుకున్నటువంటి సహస్రాబ్ది లక్ష్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మిలీనియం గోల్ సెటప్ అట్లే రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై మధ్య సాధించాల్సినటువంటి లక్ష్యాలు వాటిని పదిహేడు లక్షాలుగా తీర్మానించడం జరిగింది వీటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను పిలుస్తున్నాం ఈ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను మనము సాధించడానికి ప్రపంచాలు ప్రపంచ దే
సో ఒక్కొక్క లక్ష్యం ఏంటి దానికి ఉన్నటువంటి ఉపలక్ష్యాలు ఏంటి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో ఇకపోతే లాస్ట్ అంశం ఎస్పెషలీ ఇది మన రాష్ట్రానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి అంశం రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండున ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి దీన్ని మనకు ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ వలన జరిగినటువంటి రాజకీయ సంక్షోభాలు ఆర్థిక సంక్షోభాలు సామాజిక సంక్షోభాలు సాంస్కృతికమైనటువంటి సంక్షోభాలు ఇవన్నీ కలిసి ఏపీ బయోఫ్రికేషన్గా పిలుస్తున్నాం ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి బడ్జెట్ లోట్లు కావచ్చు ఆర్థిక లోట్లు కావచ్చు సంక్షేమ పథకాలు చేయలేకపోవడానికి నిర్వహించలేకపోవడానికి ఉద్యోగాలు సృష్టించలేకపోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి అంశం పునర్వ్యవస్థీకరణ ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణ వలన మన రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వివిధ సమస్యలను అధ్యయనం చేయడమే బయోఫర్కేషన్ అని పిలుస్తున్నాం వీటన్నిటినీ మనం ఎలా చదవాలంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇండియన్ పాలిటీ కానీ ఎకానమీ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కానీ బయోఫర్కేషన్ కానీ వీటి యొక్క బేసిక్స్ ప్రతి వ్యక్తి నేర్చుకొని పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ రెండవది ఈరోజు మనకు అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే మ్యాక్సిమం మనం పరీక్ష రాయడానికి తొమ్మిది నెలల ముందు నుంచి ఈ అంశాలలో లేటెస్ట్గా జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని మనం కూలంశంగా తెలుసుకోగలిగితే వీటిలో కూడా మనం హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇకపోతే దీంట్లో అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవన్నీ చదవలేని ఇవన్నీ చదవడానికి మా దగ్గర సమయం లేదు మా దగ్గర అంత వనరులు లేదన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా దేనికి హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే సరిపోతుందంటే కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఓన్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద నువ్వు గ్రిప్ తెచ్చుకున్నా కూడా వీటన్నిటిలో దాదాపుగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే నువ్వు అతి ముఖ్యమైనటువంటిది కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ని మనము ఖచ్చితంగా చదవాలి కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మూడు అంశాలు ఇక్కడ కూడా వరల్డ్ ఇండియా ఏపీ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న సంఘటనలు పాలిటీలో జరుగుతున్న సంఘటనలు ఎకానమీలో జరుగుతున్న సంఘటనలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వస్తున్న లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ వస్తున్నటువంటి విపత్తులు వాటి నిర్వహణకు ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్నటువంటి చర్యలు కావచ్చు పర్యావరణ సమస్యలు ఏమి ఎదురవుతున్నాయి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచం ప్ర భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి ఏమిటి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో ఏ దేశం ఎంత స్థాయిలో ఉంది మన రాష్ట్రాలు ఏ మేరకు పురోగతి సాధిస్తున్నాయి ఏ రాష్ట్రాలు వెనకబడి ఉన్నాయి వెనకబడి పోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటి అన్వేషించడం బైఫర్కేషన్లో కొత్త కొత్త అంశాలు ఏమి చేరుస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగమే సో కరెంట్ అఫేర్స్ పై విస్తృతంగా నువ్వు చేయగలిగితే దీన్ని మొత్తాన్ని మనము సాధించుకోవచ్చు సో కాబట్టి మనం వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కు ఒక జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనకు దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అంటే స్టాక్ నథింగ్ బట్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ సైన్స్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఈ నాలుగు అంశాన్ని ఎవరి వ్యక్తి అయితే పూర్తి స్థాయిలో నేర్చుకుంటాడో వాడు దాదాపుగా సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ మార్క్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఎలాంటి కరెంట్ అఫేర్స్తో మనకు లింక్ లేదు కాబట్టి ఇవి నేర్చుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ప్రతి సబ్జెక్టుకు మీరు ఏదైనా ఒక్క ప్రామాణిక పుస్తకం చదివితే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలకు ఇరవై మార్కులు తెచ్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మార్క్స్ స్కోరింగ్ అవకాశం కూడా ఇక్కడ విస్తృతంగా ఉంటాయి కానీ స్కోరింగ్ అవకాశం తక్కువ కాబట్టి తెలివైన అభ్యర్థి ఎప్పుడు కూడా దేని మీద దృష్టి పెట్టాలంటే మనకు స్టాక్ సంబంధిత అంశాల మీదనే హైయెస్ట్ చదివితే మనకు స్కోర్ ఎక్కువ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇకపోతే రిమైనింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అంటే రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ మనకు కరెంట్ అఫేర్స్తో ముడిపడినటువంటి అంశాల నుంచి వస్తున్నాయి దీంతో కూడా నేను చెప్పినట్టు ముఖ్యంగా పాలిటీ ఎకానమీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ మూడింటికి హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ కరెంట్ అఫేర్స్కి నా బాగా చదవగలిగితే వీటిని కూడా మనం హైయెస్ట్ స్కోర్ సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే మొదటి రెండు నెలల సమయం దీనికి కేటాయించాలి చివరి రెండు నెలల సమయం దీనికి కేటాయిస్తే ఈజీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది జనరల్ స్టడీస్ యొక్క వ్యూ అని చెప్తున్నాను అంటే జనరల్ స్టడీస్ మొట్టమొదట ఎలా మొదలు పెట్టాలి అనేటువంటిది విస్తృతమైనటువంటి పదమూడు సబ్జెక్టులను ఎలా మనం ఎలా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలనేటువంటి మొదటి అంశం ఈ అంశం తర్వాత మనం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తామంటే అసలు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని ఎలా చదవాలి టోటల్గా ఒక పరీక్ష సా సక్సెస్ కావాలంటే మనం సాధించాల్సినటువంటి అంశాలు ఏమిటి దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అం